కరోనాలో కూడా మీ కరోనా చూస్తున్నా నేను చాలామందికి అన్నం వండి పెడుతున్నారు చాలా చేస్తున్నారు ఏమేం చేస్తున్నారన్న కరోనాకి నేను ఒక త్రీ డేస్ ఫుడ్ మంచిదన్న ఫస్ట్ డే ఒక ఎయిటీ మెంబర్స్ అంటే నేనే ఇంట్లో హోమ్ ఫుడ్ మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే పోలీసులు అండ్ బయట కొంచెం జిహెచ్ఎంసీ వర్కర్స్ ఓకే వాళ్ళు వీళ్ళంటే ఒక ప్లేస్మెంట్ లో పంచడం కాకుండా నేనే చూస్తూ కార్లో తిరుగుతూ తిరుగుతూ ఎక్కడైనా వర్క్ చేసే వాళ్ళు ఉంటే ఒక్కొక్క ప్లేస్మెంట్ లో పంచడం అనమాట ఒక్కొక్కరు ఒక ఫైవ్ ప్యాకెట్స్ టెన్ ప్యాకెట్స్ సో అట్లా త్రీ డేస్ మంచిన సెకండ్ డే ఒక టూ హండ్రెడ్ ప్యాకెట్స్ వరకు మంచిన థర్డ్ డే ఒక సిక్స్టీ ప్యాకెట్స్ వరకు మళ్ళీ మంచిన దాని తర్వాత నేను నోయల్ అన్న ఇంకా జీవన్ బాబు గారు ముగ్గురం కలిసి వెంగి లిరిక్ రైటర్ నలుగురం కలిసి మేము ఒక కరోనా పైన అవేర్నెస్ సాంగ్ చేసినాం అదే సెల్యూట్ టు డాక్టర్స్ అండ్ పోలీస్ చాలా బాగుంది సో ఆ వర్క్ గంగానే ఈ వర్క్ అయింది మళ్ళీ ఇంకో త్రీ ఫోర్ డేస్ లో అగైన్ విల్ స్టార్ట్ అగైన్ ఫుడ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఎవ్రీథింగ్ గ్రేట్ గ్రేట్ సో కరోనాకి ఏమన్నా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారా చెప్తారా ఏమన్నా మన వాళ్ళకి ముఖ్యంగా ఫ్యాన్స్ కావచ్చు అందరికి అంటే డెఫినెట్లీ అన్న స్టే హోమ్ స్టే సేఫ్ జనరల్లీ ఇంట్లో ఇంట్లో ఉండడానికి రీజన్ ఏంటంటే వాళ్ళ చైన్ లింక్ ఆగుతుంది అని చెప్పేసి కరోనా స్ప్రెడ్ అవ్వకుండా అందరికి తెలిసిన విషయమే గవర్నమెంట్ ఎవ్రీ డే చెప్తున్నది రాహుల్ చెప్తాయి ఇంట్లో ఉంటే సేఫ్ ఉంటారు బయట పోతే కరోనా ఎంటాడుతుంది అది అయితే ఈ మధ్య ఒక ఒకటి వచ్చింది ఒక భిక్ష కత్తి కూడా కరోనా వచ్చింది మొన్న అయితే ఈ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసే క్రమంలో అందరూ వేలం వేరుగా అందరూ చాలా ఈ సెలబ్రిటీస్ కానీ చాలా మంది విచ్చలవిడిగా చేసేస్తూ పోతున్నారు దీనివల్ల కూడా కరోనా వచ్చే అవకాశం ఉంది యాక్చువల్గా సో దానికి కూడా ఏమైనా చర్యలు తీసుకోవాలి మన వాళ్ళు ఇప్పుడు నేను ఫుడ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేసేటప్పుడు అన్న కృష్ణకాంత్ పార్క్ దగ్గర చేసిన అక్కడ హండ్రెడ్ పీపుల్ ఫుడ్ పాత్ల మీద కూర్చున్నారు ఇట్లా ఇప్పుడు వాళ్ళకి ఏంటంటే వాళ్ళకి కరోనా వరోనా అన్నట్టు ఏం లేదు వాళ్ళకి ఆకలి ఆకలి పొట్టు ఓడ ఫుడ్ పెడతాడు అని అన్నట్టు నాకు పరిస్థితి సో యాజ్ మచ్ యాజ్ పాసిబుల్ ట్రై చేసిన ఇప్పుడు మన ఇప్పుడు మన జనాల గురించి మీకు నేను కొత్తగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు స్ట్రీట్స్ మీద కొంతమంది ఉంటారు వాళ్ళు ఏంటంటే ఆకలే చూస్తారు వాళ్ళు ఏ బీఎంఆర్ వస్తే బొంగ అన్నట్టు ఉంటారు వాళ్ళు సో ఇంకా వాళ్ళు ఏంటంటే నేను కూడా యాజ్ మచ్ యాజ్ పాసిబుల్ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేస్తూనే వాళ్ళని కూడా క్యూలో నించమని చెప్పి కాకపోతే వాళ్ళు అనుకున్న డిస్టెన్స్ అంటే వన్ ఫీట్ డిస్టెన్స్ వన్ మీటర్ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయలేదు సో దాంతో నాకు భయం వేసింది అమ్మతో ఇప్పుడు బీదోలు ఉంటారు కొంతమంది వాళ్ళకి ఇప్పుడు మెచ్యూరిటీ ఉండకనో మెచ్యూరిటీ లేకనో ఏమైతుంది అంటే అయ్యా మాకు పొట్టలు ఇండితే చాలరా నేను అన్నట్టు ఉంటది మొన్న ఇక్కడ విరేజ్ లో ఏదో బీమారి తిరుగుతుంది కదా అంటే ఇంటర్వ్యూలో చూసిన హరీష్ రావు సార్ అడుగుతున్నాడు ఏదో బీమారీ తిరుగుతుంది ఏం బీమారీ తిరుగుతుంది అంటే జనాలు ఇప్పుడు వాళ్ళకి అంతే తెలుసు అనమాట అంటే వాళ్ళకి ఎంత అయితే తెలుసు వాళ్ళ పని ఏంటి డైలీ వర్క్ చేసుకోవడం సాయంత్రం కాగానే ఏదో చిన్న కోటర్ కొట్టడం తినడం పండుకోవడం అలాంటి స్లమ్ ఏరియాస్ చాలా ఉన్నాయి మన ఏరియాలో యాజ్ మచ్ యాజ్ పాసిబుల్ నేను మెయింటైన్ చేసిన పంచేటప్పుడు అయితే ఓకే బట్ ఇక జనాల గురించి అంటే సి మన మాకలు లాస్తే మనం తింటాం అక్కడ రోడ్డు మీద కూర్చొని ఆకలి కోసం వెయిట్ చేస్తుంటే మనకు కూడా చూడబుద్ది కాదు అంతే కదా పంచడే కానీ డెఫినెట్లీ తీసుకోవాలి ప్రికాషన్స్ మనం ఇంత యాజ్ యాజ్ బీయింగ్ నేను నార్మల్ హ్యూమన్ బీయింగ్ నేను ఇంతవరకే చెప్పగలను